Hi, good evening. Good evening, teacher. Hi, Hi Roberto. Lee. How are you? So tired. How how are you? Yeah, I'm tired too. I was talking to the other group that um, I am tired because I have I have to work more <laughs> because I don't have students in the university because of the quarantine. <laughs> And I have to prepare, you know, a lot of classes online. So yeah, it has been tiring, but yeah, I think we are going to, we're going to have a good moment with the students, okay? Yeah. And hi, Tumara, how are you? I'm fine. Uh, I'm not tired. Okay. You're excited. I'm a little boring. <laughs> ah, okay, okay. <laughs> I thought you were excited for the class. <laughs> Okay, yeah, we're going to have a little fun today, so we're going to see, we're going to wait for a couple of minutes for our classmates. ¿Ya pudieron ingresar a la plataforma, chicos? Yes, teacher. Yes. Okay, perfect. Okay, probablemente ahora terminemos la sección número uno, okay, para que, para que lo vamos tomando en cuenta. Igual, la parte número uno, la sección number one, está bastante fácil, por lo que no creo que nos lleve más mucho tiempo, ¿ok? Incluso voy a ver si empiezo la sección number two ahora, porque esa va a estar un poquito más pesadita, ¿ok? And uh, who is Mr. Moto? Hi, what's your name? Hello, Moto. Hello, Moto. Yeah, like Motorola. Are you Motorola? <laughs> I don't know who the person is. Hi. Hi, Moto. What's your name? No, I don't think we have a Moto there. <laughs> Hi, Rosie. How's everything, Rosie? Hi, Miss Rossi. No la escuchamos, Rosy. Tal vez su micrófono no está funcionando bien. Hi, Andrea. Welcome to this class. Hi, teacher. How are you? Fine. Nice, nice, nice to listen to you. Okay, so mientras se conectan sus compañeros, eh, una vez más, gracias a todos por hacer el tiempo de estar acá. Eh, sé que terminamos muy cansados al final del día, pero se agradece que estemos acá para poder practicar eh, un poco más eh, el idioma inglés. Okay. Eh, como les mencionaba al principio, probablemente ahora, bueno, estoy seguro que ahora vamos a terminar la sección number one de la plataforma, ok. Nos hace falta ya poquito para terminar la primera sección y luego vamos a entrar de lleno a la sección number two, ok. Ahí hay varias cosas que tenemos que practicar y creo que nos va a tomar un poco de tiempo eh, para poder verlo. Así que espero poder iniciar ahora con la sección number two, ok. Hi Lily. Hi, good evening, how are you? Good evening, I'm fine, thanks, and you? I'm very good, thank you. Excellent, nice to hear that, okay? I'm so glad <laughs> thank to you. Hear you. All right, so uh, let's wait for a couple of minutes for our classmates, okay? In the meanwhile, um, I'm going to do a short review. Voy a hacer un pequeño repaso about yesterday, okay? So yesterday we were learning uh, time expressions and time, time phrases that we can use for uh, the routines, okay? For example, I have English classes four times a week or once a week or twice a week, okay? Try to, um, try to remember those phrases, okay? Once, twice, okay? 
And remember that we can use the, uh, those times also, for example, four times a week or a month or a year, okay? We have different, um, we have different uses for those phrases, okay? Uh, I was telling you yesterday that uh, in the case of frequency adverbs, we have them in the center, okay? In el caso de los frequency adverbs, únicamente los puedo usar al, al, en el centro. En el caso de sometimes, que lo puedo usar de tres maneras. Pero las time phrases, únicamente las puedo poner al final. Ok. So, eso es de que nos acordemos y lo tomemos en cuenta. Para no confundirnos, eh, tampoco nos hace ejercicio. Ok. So, for example, I go to my work five times a week. I go to the beach. Um, I go to the beach uh, three times a year. I go hiking four times a year, etc. Okay, etc. Also, uh, we were practicing some questions. Okay, for example, do you always have breakfast in the morning? Yes, I do. Okay, sin embargo, si la respuesta no es con always, puedo cambiarla por cualquiera que se aplique para mí. Por ejemplo, do you always have breakfast in the morning? Yes, I do. Or no, I often have breakfast in the morning. Okay? Y hacemos el énfasis en la, en la, en la palabra que queremos cambiar. Okay? Um, do you often go to the gym? No, I never go to the gym. Okay? I never go to the gym. Y luego teníamos una pregunta con ever, ¿ok? Ever, mencionamos que ever está preguntando eh, cuál de los frequency adverbs o está preguntando por uno de los frequency adverbs. Entonces, a la hora de hacer la oración, únicamente, en vez de ever, estaría usando cualquiera de los frequency adverbs, ¿ok? Por ejemplo, I always go to church, I often go to church, I hardly ever go to church, ¿ok? And then we continue uh, answering those questions, okay? Also, we made a short review. Hicimos un pequeño repaso de cómo hacer oraciones usando sometimes, always, often, al cual no le pronunciamos la letra T, sino que eso decimos often, never, usually, and hardly ever or uh, rarely, okay? Luego estuvimos practicando esta pequeña conversación. Eh, y empezamos a ver las preguntas usando how, ¿ok? How. Algo que se me, había se me había olvidado mencionar el día de ayer es que en ese tipo de preguntas podemos responder de dos maneras. In a complete sentence, ¿ok? Así como los ejemplos que tengo ahorita, que yo diga, how often do you watch TV? Ah, oh, I watch TV once a week, ¿ok? Or I hardly ever watch TV. Está bien decirlo de manera completa, sin embargo, también se puede responder de manera corta, diciendo únicamente el time phrase o el frequency adverb. Entonces, si usted me pregunta a mí, teacher, how often do you watch TV? Ah, once a week. Ok, y así de simple. No se, no se va a escuchar mal ni se va a ver mal porque también es posible. Ok. Um, how often do you watch TV? Ah, hardly ever. Ok, hardly ever. Sin embargo, me, me, me interesaba que usáramos las oraciones completas para eh, acostumbrarnos a esto, ¿verdad? Sin embargo, en inglés también es posible decir solo el time phrase o el frequency adverb. Ok, así que el día de ahora vamos a practicar ambos. Cómo decir la manera corta y cómo decir la oración completa también. Ok, eh, ¿qué significaba how often? ¿Quién me puede decir? Mm -hmm. What is the meaning of how often? ¿Cuántas veces? Con, 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 ¿Con qué tanta frecuencia o, ajá, o qué tan a menudo? ¿Qué tan a menudo? Mm -hmm. how, often, uh, how often do you, and then menciona una actividad. How often do you watch TV? How often do you take a shower? How often do you check your cell phone? Okay. We have different questions with activities using how often. Okay. How often. 
Así que vamos a ver, aquí tengo un par de preguntas. Bueno, creo que la hicimos la, el día de ayer. How often do you go to the gym? Me puede decir never, ok. O oh, teacher, I never go to the gym. Okay. Ahí puede usar cualquiera de las dos. Frequency ever únicamente o también la oración completa. How often do you play soccer? Uh, always, ok. Or I always play soccer. Ok, de cualquiera de las dos maneras. Y lo mismo va a pasar con cualquiera de las... De las eh, con cualquiera de las, de las preguntas que vamos a ver a continuación. ¿Ok? Esa fue la primera que vimos el día de ayer. How often. ¿Ok? How often. La otra era how long. ¿Qué significaba how long? ¿Cuánto tiempo? Ajá. O por cuánto tiempo o cuánto tiempo hace la persona o la persona... Eh, sí, por cuánto tiempo la persona hace una acción. O por cuánto tiempo una persona ajá, pasa en una acción, más que todo. How long do you spend your cell phone? Igual el día, el día de ayer estuvimos practicando hacer eh, oraciones completas. Entonces hay unos que me podrían decir, uh, I spend four hours in my cell phone. Okay. I spend four hours in my cell phone. O únicamente me puede decir four hours. Okay. Y así de simple. How long do you spend in your cell phone? Okay. Vamos a ver. Ah, sí me acuerdo que lo estuvimos haciendo. How long do you work? Ah, eight hours. Okay, ocho horas. Eight hours. Okay. Or I work eight hours. Okay, si quiere decir la oración completa. How long do you study English? Ah, one hour. Or I study English one hour. Okay. Cualquiera de las dos sería correctamente. ¿Ok? All right. Vamos a continuar con las otras dos que nos hacen falta. ¿Ok? La siguiente sería how well. Repeat, how well. Okay, how, how well. well. How, well. Mm -hmm. how well. In this case, it oh, is well. about manner. ¿Ok? Queremos saber qué tan bien una persona hace algo. ¿Ok? Qué tan bien una persona hace algo. En ese caso la tenemos más fácil porque únicamente tengo tres, tres respuestas, ¿ok? Solo con, tres, solo con esas tres respuestas se puede responder esa, esa pregunta. Si usted le dice, how oh, well, bla, 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 tenga, tenga por seguro que solo puede responder como pretty well, about average, and not pretty well. Pretty well significa excellent, ¿ok? Yo lo hago bastante bien de cualquier cosa que estén hablando. Pretty well. Ok. Excellent. About average. About average. Ok. Más o menos. Not pretty well. Ok. Not pretty well. Ok. Entonces vamos a ver un ejemplo. Y ustedes me dicen eh, cuál de las tres aplican para ustedes. Okay. Así que primero vamos a repetir. Pretty well. Si hay un well. Pretty well. Mm -hmm. Pretty well. The next one. Four. About average. About, About average. 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 Not pretty well. Not, not pretty well. Okay, not pretty well. Mm -hmm. Not. Decíamos pretty well. It's like excellent. About average. Más o menos. Not pretty well. Not tan bien. Okay. It is like negative, okay? So let's see. Um, let's see. How well do you speak French? How well do you speak French? Let's see, Roberto. How well do you speak French? Not very well. Not pretty well, okay, excellent. Carolina, how well do you speak French? Not pretty well. Okay, Rosie. How well do you speak French? <coughs> Not very well, too. Okay. Victor, how well do you speak French, Victor? Mr. Victor or Xiomara, how well do you speak French, Xiomara? Pretty well, but in my dreams. <laughs> <laughs> okay, pretty well, but in your dreams. Okay, nice. Nice, okay. Uh, let's see the next one. How well do you play basketball? 
How well do you play basketball? Let's see. Um, Xiomara, how well do you play basketball? About average. Okay, nice, about average. Okay, let's see, Andrea. How well do you speak, sorry, how well do you play basketball? Not pretty well. Not pretty well, okay, not pretty well. Uh, Mr. Victor, how well do you play basketball? Um, uh, about, about average. Okay, about average, okay, excellent. And, uh, aquí tengo como nombre Moto E, Moto E4, no sé cuál es su nombre, disculpe. Ok. Ahí me mandan un mensajito cómo se llama, para no, no estarme refiriendo como moto, okay, porque aquí me aparece moto. Ok, let's see the last one. Uh, Rosy, how well do you play basketball, Rosy? Um, about average. About average, okay, perfect. Okay, so remember, in this case, we can answer only in three ways. Pretty well, about average, not pretty well, okay, not pretty well. The next one, how well do you type? How well do you type in the computer? Let's see, Andrea, how well do you type? About average. About average, okay, perfect. Carolina, how well do you type? About average. About average, okay, okay. nice. Uh, Roberto, how well do you, uh, how well do you type? Very well. Pretty well, excellent, okay, excellent. Um, Lily, how well do you type, Lily? About average. About average, okay, perfect, yes. okay, perfect. So, esas son las únicas tres maneras en las que puedo responder esto, okay? Now, the next one, how good, okay? How good, okay? How good. En este caso, como me están preguntando con good, voy a responder con good, okay? En el caso anterior, como me están preguntando con well, voy a responder con well. Entonces, es muy parecido, okay? How good, y ahí las respuestas podrían ser pretty good. Okay, it's like, eh, okay, ahí pasando, okay, okay. And not so good, okay, not so good. Vamos a ver las preguntas. Uh, how good are you at math? How good are you at math? Recuerde que solo puede responder de esas tres preguntas. Pretty good, okay, or not so good. Let's see, Shane, how good are you at math? Um, no, no, not very good at math. Ah, okay, not so good at math, okay, yeah, no problem. Let's see, Xiomara, how good are you at math, Xiomara? Okay. Okay, okay, thanks. Um, let's see, Lily, how good are you at math, Lily? I think okay. Okay, think. what do you think? <laughs> okay, <laughs> nice. Por lo menos no se la bajan, ¿verdad? En el, en el... <laughs> no, eso no. <laughs> ah, okay, okay, yeah. Yeah, it is difficult when you, when you, when you're not good at math, like me, for example. When I go to the marketplace, I'm like, uh, excuse me? <laughs> Repeat again, uh -huh. please. Yeah, because I uh, sometimes I don't understand. Like, give me five and I will give you ten, for example, like that. And I'm like, right, James. What? That is very necessary. <laughs> yeah, I know it is very necessary to know that. Yes, uh -huh. please. All right. Let's see the next question. Uh, how good are you at soccer? How good are you at soccer? Let's see. Hmm. Victor, how good oh. are you at soccer, Victor? Uh, okay. Okay. Mm -hmm. Nice. Okay. Nice. Thank you. Let's see, Andrea. How good are you at soccer, Andrea? Not so good. Not so good. Okay. Okay. Um. Let's see, Roberto. How good are you at soccer? Very good. I'm a golden ball. Oh, really? It's a prank. 
pero, uh, ah, pero digo. Ok, nice, nice. Are you Cristiano Ronaldo? <laughs> uh, <okay>. Almost. Almost. <laughs> All right, let's see. Rosy, are you good at soccer? Mm, not so good, but, but I'll, I like. Ah, okay, okay, nice. And Shane, how good are you at soccer? Um, I'm, I'm good. Okay, mm -hmm. you're okay. Mm -hmm. Perfect. And the last one, how good are you at volleyball? How good are you at volleyball? Let's see. Um, Carolina, how good are you at, at volleyball? Not so good. Not so good, yeah. Me neither. I don't like volleyball. <laughs> okay, let's see. Um, Andrea, how good are you at volleyball? Okay. Okay, nice. And finally, Lily, how good are you at volleyball? Very good. Oh, nice. Excellent. Okay. Yes. Excellent. All right. Thank you. So, do you see another difference between the questions using how well and the questions using how good? ¿Logran notar alguna otra diferencia aparte del well y good en la estructura de, 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 de las preguntas? The verb. Ah, the verb, okay. Or the auxiliary in this case. What is the auxiliary for how well? Do. Do. Do, excellent, okay. And in the case of how good? Are. Are, okay. Or is. Maybe. Or is, yeah, if, if you're talking about your father or mother. For example, how good is your father at math, okay? In that case, we have to be is. Uh -huh. How good is your father at math, okay? So, in that case, you're going to answer the same way. Pretty good, okay, not so good, okay? So, one more time, let's review this. I have a question. Yes, 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 tell me, tell me. Mm -hmm. uh, can I use about average to how good? Uh, no, in how good, usually you answer with okay. okay. Why? Um, it is like um, um, about average is, um, for example, when you use well and bad, average means like más o menos, okay? But when we're talking about an activity, in this case, we are not talking about activity. We are talking about a profession or a subject. Ability. Uh, yeah, or abilities. Yeah, for example, uh -huh, that you are that you can do mathematical uh, problems, you know, or that maybe you are a soccer player or a volleyball player. Okay. So uh, in these cases, it is better to use okay. Okay. Or even I can accept if you tell me so so, okay? In both cases, you can use both uh, so so, okay? But typically, typically, uh, you say okay, okay? Or so so. Mm -hmm. But in the case of average, because this is an activity, like a performing an activity, you know, like speak English, that is an activity, okay? Play basketball, that is an activity. And type, that is an activity. That's why we use average, okay? Average. Yes. And actually, mm -hmm. let, me, let me look for the meaning of average in Spanish because I'm not pretty sure. Let me see. Average. Mm. Yeah, average is like promedio, okay? Promedio. Mm -hmm. So it is like in the center, it's like so so, okay? So es como el, el, el nosotros le llamamos en inglés el performance de la activity. Es como el, el desenvolvimiento de la actividad. Entonces por eso se dice como promedio, average, okay? Porque es como que, que tan que tan bien usted desarrolla la actividad, que sería speak English or speak French, play basketball, okay? Y ahora de de, de Por ejemplo, si usted dice, are you, how, how good are you at math? En este caso no está desarrollando ninguna actividad, sino que nada más está preguntando qué tan bien o qué tan bueno es para una materia o para un deporte. Uh -huh. 
Entonces, por eso se maneja average en el otro, en el otro caso. Uh -huh. Mm -hmm. All right. Any other question? Nope. Okay. Entonces, recapitulando, tenemos four questions. Okay. How often? Recuerde que para esto va a responder como un time phrase o una frequency adverb. Okay. Uh, how long? En este caso va a responder con un número de minutos. A number of hours, a number of months, and a number of years. Okay. And then we have how well. Solo tenemos tres respuestas. Pretty well. About average. Not pretty well. Okay. And the last one, how good. Okay. Pretty good. Okay. Not so good. Okay. Now, right now we are going to do a group work. Okay. I think we are 10 people. Okay, that's perfect. Okay, we're going to make uh, groups of three and one group of four. Okay, but first, uh, I would like you to write six questions using how. Okay, it can be how often, how long, how well, or how good. Okay, so in your notebook or in a piece of paper. Maybe you can write six questions using how. It can be how often, how often do you, and then you say an activity. How long do you, and then you say an activity. How well do you, and then you say an activity. Or how good are you at, and then you say a subject, or a sport, okay? So I need six questions in total, okay? Six questions in total. So I'll give you one minute for you to write six questions, okay? Write them in a piece of paper or in your notebook. Mm -hmm. If you have a question when you're writing, si tiene alguna pregunta cuando esté escribiendo, Tell me and I can help you, okay? Solo voy a escribir la pregunta, la respuesta no, okay? Only the question, only the question. Le voy a mostrar algunas de las preguntas que tengo a nosotros para que más o menos tenga una idea de qué preguntar, okay? Aquí tengo algunas preguntas de how often, How often do you? How often do you? Luego tengo unas preguntas de how long? How long do you? Y luego tengo una actividad, how long do you? Luego tengo preguntas con how well? How well do you? Y es una actividad. How well do you? And finally, how good are you at? How good are you at? And after at, you need to say a subject or um, a sport, okay? But a sport. Are you ready? Do you have your six questions? No. Not yet? Okay. A few seconds more. Are you ready? No. No. ¿Cómo se escribe tema, teacher? Uh, topic. Topic. Uh -huh. Topic. Así como se escucha, topic. Uh -huh.
All right. Van a estar en grupos de tres. La primera pregunta se le hace a cualquiera de las dos personas con la que está trabajando. Luego la segunda pregunta a la otra persona que no le pregunta al principio. Okay. Luego la tercera pregunta se la hace a la primera persona que le preguntó y así sucesivamente. Al final le va a hacer tres preguntas a una persona y tres preguntas a otra. Okay. Remember that we have a specific way to answer. Recuerda que tenemos una manera específica de responder. Puede ser manera corta o manera larga. Y en el caso de how well and how good, únicamente tenemos tres opciones para responder. Okay. Así que es importante que nos acordemos de todos esos detalles. Lo voy a separar en grupos de tres. Voy a estar eh, visitándolos en los grupos. Así que cualquier duda que tengan en ese ratito, me lo dejan saber. Right? So, here we go. Acepten la invitación, por favor. Here we go. Okay, Rosy and Victor, por favor, acepten la invitación. Uh, do you do you angry? Daddy? Angry. Excuse me? How often do you feel angry? Ah, okay. How often do you feel angry or hungry? Which angry. One? Hungry. When you want to eat. No. Angry. When you're hungry. angry. Ah, okay. Angry. Uh -huh. Okay. When I'm not okay. Ah, uh, maybe once, uh, mm, <laughs> maybe once a year, but I'm big. When you're very, very <laughs> angry. <laughs> yes, I think, but maybe once, once a year. Once a year. Okay, nice, nice. Oh. Yes. Mm -hmm. I thought you would okay. say once a day. <laughs> <laughs> uh -huh, yes, it is. <laughs> and you say, how often do you? Do you are angry? Every day. Every day. <laughs> okay. Oh, come on. <laughs> <laughs> All right. Eh, en el caso de, hay un par de personas que las moví para acá para que no estuvieran solo en pareja, ok? Así que se pueden, pueden trabajar ah. también con Andrea y Xiomara por acá. Ok. Sí, yes. Xiomara. How often do you wash your car? Once a week. Uh, how, how well do you read? Que también lees. Okay, pretty well. Very well. Mm. Okay. Hi. ¿Alguna pregunta, chicos? Sorita. No, teacher. Okay. Perfect. Mm -hmm.
Mm -hmm. And how often do you travel on months, Roberto? How often? How often do you travel on months? Uh, how often do you travel okay. a month? Uh -huh. A month. Okay. I rarely, rarely travel on months. Okay. Mm -hmm. yeah. Carolina. Hello. Um, how how good do you explain a topic? How well do you do you explain a topic? Uh -huh. How well? Mm -hmm. How well? Yes, how well. How uh -huh. good? How oh. good is for a subject or a sport? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. In this case, explain a topic is an activity, so it's better to say how well. Mm -hmm. Mm -hmm. About average. About average. Okay. Nice. Nice. <laughs> Okay. So, uh, um, Rosie. Hi. Hi. How good are you at dance? Ah, uh -huh. How good? Uh, mm, mm, very good. Mm -hmm. Okay. Nice. Yes. Um, okay. Um, yeah. Rosie. Hi. How often take a break in your work? A break is almuerzo. No, uh, like lunch. a receso or uh, take a break. Yeah, take a break, you know, like fifteen minutes or ten minutes. No? Uh -huh. O no toman breaks en su en su trabajo. Uh, not not is a rule, but ah, okay. in, in the early I go to my coffee and eat ah, uh, okay. bread. Okay, okay, okay. Yes. Mm -hmm. Nice. Carolina. Hello. How good are you at poker? Mm. Mm this how oh. good are you at poker poker you know we play cards poker mm -hmm. um, how good oh mm -hmm. how, how good. good how good uh -huh. how um good. not so good not so good <laughs> okay <laughs> um uh, Roberto, how long do you listen to music? Okay. Hi. Algún hecho, algún, algún, este, alguna pregunta, chicos, chicas. No, no, no. No. Okay. No. Did you finish? Yes. Okay. Yes. Excellent. Okay. Vamos a regresar al grupo principal entonces. Okay. All right. Okay. Bye bye. 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 All right. So, no puedo activar mi cámara, chicos, así que voy a trabajar solamente con audio porque ya nos falta. All right. So, no puedo activar mi cámara, chicos, así que voy a trabajar solamente con audio porque ya nos falta poquito, okay? So, 
let's see. Give me a second, I'm going to share this. All right. So, um, así es como trabajamos usando questions with how, okay? How. Eh, como les mencionaba anteriormente, creo que la única que más o menos hay que poner atención es en esta. The how well and how good, okay? How well is uh, when we have an activity, okay? How well do you play soccer? How well, how well do you uh, drive a car? How well do you... Um, how well do you cook, okay? So those are activities. And the, the other case, how good, it's about a, a topic or a sport, okay? For example, Shane was asking, how good are you at uh, poker? Or Roberto, I don't remember, okay? But poker is a sport or it is a game, okay? Or how good are you at Monopoly? That can be also possible, okay? Monopoly or Uno or Jenga, I don't know, okay? We have different games, okay? We have different games. So, eh, bueno, de acuerdo a esta parte, al haber finalizado esta parte, finalizamos con la section number one, okay? Nada más déjeme mostrarle eh, lo que hará en el ejercicio, okay? En, en el 1.11, que sería el último ejercicio, bueno, tenemos otro, pero creo que ese es de reading, ajá, ese es de lectura, ok, así que no habría problema, pero igual se lo voy a explicar eh, para que no quede ninguna duda, ok. Uh -huh. So, el 1.11 eh, dice, complete the following questions and guide yourself with the answers. Tiene que guiarse por medio de las respuestas, no solamente escribir la... la, la eh, la pregunta solo por escribirla, ¿ok? Por ejemplo, la primera me hace falta el how y me hace falta, no sé, tiene que ser how often, how long, or how well, or how good. Remember, esas son las cuatro que hemos visto. Entonces dice, uh, bla, 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 at volleyball. I guess uh, I'm pretty good. I often play on weekends. Entonces, de acuerdo a la, a la, a la respuesta, pretty good. Eso ya es un indicador de, qué, de cuál sería la, la posible pregunta, ¿ok? Entonces, eso es lo que tiene que ponerse a ver en cada una de las respuestas. Um, bla, 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 spend online. Ah, about an hour after dinner, ¿ok? Y así Ajá. sucesivamente, ¿ok? Tenemos nada más cuatro preguntas. Eh, así que, cada vez que usted lo haga, igual, pues, el, me acuerdo que la vez pasada esto dio un poquito de problema eh, eh, con el grupo anterior que tuve. Entonces, nada más téngalo en consideración y no se desespere por si le sale alguna mal. ¿okay? Nada más tiene que fijarse acá. Eh, tiene que fijarse cuál es la respuesta que se está brindando. All right. And sí. then, in the part uh, 1.13, en la parte 1.13. Ok. Dice, take the quiz and add up your score in a piece of paper. Find out how fit you are. Ok, tome el test y sume el puntaje en una hoja de papel. Descubre qué tan en forma está. Ok, en este caso, um, bueno, en este caso, solamente tiene que leer acá y imaginarse por lo menos. Quiero ver, aquí está. Eh, how many meals do you eat each day? ¿Cuántas comidas eh, Toma usted cada día. Entonces, si selecciona la primera es porque tiene cinco puntos. Si selecciona la segunda es porque tiene tres puntos. Si selecciona la tercera es porque no tiene ningún punto. ¿Ok? Y así va continuando con todas las preguntas. ¿Ok? Eh, quiero ver. Para fitness. Sorry. Food and nutrition. Que serían esas cinco preguntas. ¿Ok? Esas cinco. Al final va a sumar los puntos y lo va a poner acá. O los puede anotar en su cuaderno. Obviamente no tiene el, el papelito este, ¿verdad? Solamente anota el número de puntos en su cuaderno. Luego para Your Fitness tiene desde el número 6 hasta el número 8. 
Igual, va a sumar los puntos, dependiendo si es 5, 3 o 0. Y va a poner su total aquí, o lo pone eh, como en la segunda fila de su cuaderno. Luego de your health, okay, tiene del 9 al 11, igual manera. Si usted eligió el, eh, de la primera 5, ya son 5 puntos. En el segundo, digamos la tercera, se queda siempre con los 5 puntos, porque 5 más 0 es 0. Y luego en la 11, digamos que puso la, la, la segunda, son 3 puntos. Entonces serían 8 puntos. Escribe 0 aquí. Al final, eh, va a sumar los 3 los, eh, los puntajes. Y dependiendo de su, su resultado, le aparece si es excellent. Keep up the good work or good. Your health and fitness are above average. Your health and fitness are a little below average. And you can improve your health. Okay? Si se fijan, en, en realidad no es, eh, no es una respuesta en sí la que se va a dar, sino que nada más como compartir sus resultados. Entonces, al compartir sus resultados, automáticamente la, la actividad está hecha. Okay? Así que aquí no hay respuesta correcta o incorrecta. Nada más eso es personal. Creo que solamente le tiene que dar enviar. Ya, yeah, y automáticamente la actividad ya se... Eh, creo que la actividad ya se... Ajá, ya se, ya se hace automáticamente. ¿Ok? Bueno, eso se tiene que publicarla acá. Voy a ver. Ah, ya, yeah. dice que las respuestas son mostradas en el problema. Entonces, las respuestas están acá. Así que eso es nada más un pequeño ejercicio para que usted descubra qué tan fitness es. ¿Ok? Así que... Ok. Eh, no, no hay mucho problema. ¿Ok? Así que son nada más que ver... Uno... Dos ejercicios en los que usted va a tener que trabajar. Y luego el quiz eh, diría yo que es opcional, ya que como no hay ninguna respuesta que tuviera que elegir, eh, no había ningún problema. Ok. So, vamos a empezar a ver un poco nada más de lo que vamos a ver el siguiente, en la siguiente clase. Igual si usted lo puede ir adelantando un poco, pues sería mucho que mejor, ya que eso sí nos va a tomar un poquito de tiempo. Ok, pero la sección número uno la puede realizar eh, fácilmente. Ok, déjenme regresar a mi document. Ok. La siguiente clase les voy a hacer estas preguntas para ver si se acuerdan cómo se responden. Ok. Pero en la siguiente clase también vamos a ver un poco sobre el simple past, que ya sería el pasado. Eh, ya tuvieron la oportunidad de estudiar el pasado en otros módulos. No. No. ¿Va a ser la primera vez que van a ver el pasado algunos? Yes. yes. Ok, ok, perfecto. Ok, perfecto. Entonces, este, para este tema me gusta traer bastante práctica porque eh, hay muchas personas que les cuesta, pero en el sentido de la pronunciación. No estoy diciendo que sea imposible, sino que nada más es de ponerle un poco de atención a las palabras, ok. Entonces, solo para una para muestra, un botón, vamos a ver eh, rápidamente la conversation. Eh, entonces, veamos, so dice, so, what did you do last weekend, Meg? Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday. That sounds like fun. Did you go to Lucas? To Lucas? No, we didn't. We went to a new place, downtown. How about you? Did you go anywhere? No, I didn't go anywhere all weekend. I just stayed home and studied for today's Spanish test. Our Spanish test is today? I forgot all about that. Don't worry, you always get, a get an A, okay? So, en este caso se pueden fijar que hay unas palabras que están así como que ¿Qué es esto? ¿Verdad? No, nunca lo había visto antes. O probablemente hay palabras que la mayoría de palabras yo sé que las conocen. Pero esa conversación se, se vuelve un poco más eh, diferente en el sentido que estoy usando verbos en pasado. ¿Ok? Así que vamos a practicarlo. Vamos a enfocarnos en los verbos que están en pasado. Primero sería have. Repeat, have. Have. ¿Cuál creen que sería el verbo en presente de have? 
Have. Have. Uh -huh. Have. Okay. Have. 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 Go. 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 Uh -huh. Go. Ok. Eso es bastante común. Es bastante común. Creo que hemos escuchado más de alguna vez en, en, en conversaciones o, en, o en, este, en, cualquier otro, en cualquier otra situación en inglés. Ok. Eh, sang. Sang. Creo que eso sí va a ser un poco más difícil. Sin embargo, no sé si alguien se la puede. ¿Cuál es el present de Sang? Sing, ok, sing, cantar, ok. Entonces, fijan ahí nada más le estoy cambiando una letrita, que sería la letra A. Eh, quiero ver. Ok, went, I have it over here one more time. Uh, stayed, stayed. ¿Cuál sería el verbo presente? Stay. Stay, uh -huh. Stay. ok. En ese caso solamente le estoy agregando ED. Entonces, igual, la otra clase vamos a ver en, en cuáles casos le voy a agregar ED y en cuáles casos voy a cambiar el verbo. ¿okay? Igual, no es nada del otro mundo, es solamente de practicarlos. Entre más lo practicamos, más fácil se nos queda. ¿okay? Uh, studied. Studied. ¿okay? Igual, de igual manera, eh, eh, estoy agregando ED. And forgot, forgot. Vamos a ver quién me puede decir cuál es el present de forgot. Forget. Ajá, uh -huh. forget, ok. Forget. Entonces, si se fijan, en algunos casos es una letrita o dos nada más las que cambian, ok. Bueno, en el caso de went, sí es un caso extremo porque el presente es go y el pasado es una palabra totalmente diferente. Pero en la mayoría de casos, eh, solo una letrita o dos las que cambian. ¿okay? Igual acá tengo did. Did. En este caso, did es el pasado de do. ¿okay? Así que así es como vamos a ir trabajando. Así que en la próxima clase vamos a adentrarnos un poco más en esto. Igual si usted quiere puede revisar la plataforma eh, entre ahora en la noche y mañana en la mañana para que ya tenga una idea más o menos de lo que vamos a estar hablando, ¿ok? Especialmente para que empiece a, a, a fijarse en el tipo de pronunciación que vamos a tener para este tema, ¿ok? Así que, primero enfoquémonos en terminar la sección number one. Si tienen algún problema, por favor me indican en la plataforma, yo, eh, perdón, en, en, en WhatsApp, y yo con gusto les ayudo, ¿ok? So, thank you so much, everybody. Bueno, vamos a quedar hasta acá porque... Este tema sí necesito sentarme acá y explicar un par de cositas. Okay. So, have a good okay. night. Cuídense good mucho. Night. Acá, están las, acá están las recomendaciones del Ministerio de Salud. Ok, le van a hacer las manos, etc. Para evitar cualquier eh, percance con ustedes y con su familia. Ok, Así que cuídense mucho. Okay. And have a good okay. night. Ok, bye bye. bye. Good night. Good night, everyone. Bye. 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 bye.